Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku vloga i dzisiaj opowiem Ci o tym, w jaki sposób zdobywać nowych klientów i jak w jaki sposób zwiększać liczbę klientów za pomocą pewnej fantastycznej funkcjonalności Facebooka, która się nazywa Look Alike, czyli Look Alike, czyli po prostu wyglądający podobnie. I na czym polega ta funkcjonalność Facebooka? Polega ona na tym, że przykładowo, jeżeli masz już jakąś grupę swoich klientów, czyli powiedzmy masz jakiś sklep internetowy, w którym już ktoś kupuje, masz tych osób maile albo lub na przykład numery telefonów, możesz oczywiście mieć i maile i numery telefonów, to w momencie, gdy na przykład masz tak powiedzmy 50 klientów, tam Facebook mówi o 20 takich leadach, ale najlepiej mieć już około 50, 100, wtedy jest to bezpiecznie, po prostu Facebook wyszuka te osoby. I teraz tak, Facebook wyszukuje te osoby, czyli wgrywamy sobie te dane, dane, wgrywamy je sobie w menadżerze reklam i tam mówimy Facebookowi, że to są nasi klienci i drogi Facebooku, na przykład wyszukaj nam 1%, 1% najbardziej podobnych osób w Polsce do tych właśnie klientów. Czyli wyobraź sobie, że przykładowo masz sklep internetowy z biżuterią i teraz tak, kupiło od Ciebie 100 osób, jakieś, nie wiem, pierścionki, jakąś tam biżuterię, wgrywasz sobie te dane tych osób, czyli na przykład 100 maili osób, które kupiły biżuterię w sklepie internetowym, następnie wrzucając to do, w menadżerze reklam w takim specjalnym miejscu, jeżeli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić technicznie, to tutaj na dole możesz się zapisać na webinar, który prowadzę co wtorek gdzie uczę właśnie takich technicznych spraw związanych właśnie z ustawianiem reklamy na Facebooku, więc wgrywasz sobie to w menadżerze reklam, wgrywasz sobie te dane i następnie mówisz Facebookowi tworzy się tak zwany custom audience, czyli grupa niestandardowych odbiorców, brzmi trochę tajemniczo, polega to po prostu na tym, że grupa standardowych odbiorców to są osoby, które na przykład wpisujesz ich zainteresowania ręcznie, czyli na przykład tutaj moglibyśmy sobie wpisać, gdybyśmy nie mieli tych odbiorców, wpisalibyśmy sobie ręcznie na przykład zainteresowanie biżuteria, jakieś nie wiem, powiedzmy Rolex, jakieś firmy, marki związane właśnie z biżuterią, ale to w większości przypadków będzie działało lepiej niż ręczne wpisywanie zainteresowań, więc to jest grupa standardowa, a niestandardowe grupy to są na przykład nasze grupy, czyli to, to, to co zrobiliśmy tutaj. Wgrywamy sobie te dane, Facebook stworzy z nich tak zwane custom audience, czyli CA, po angielsku, czyli po polsku grupa niestandardowych odbiorców i następnie wgrywając to, te dane mamy taką opcję stwórz na podstawie tych danych 1% taką grupę ludzi, 1% Polaków, którzy są najbardziej podobni, czyli mają najwięcej wspólnych cech do tej grupy, którą wgrałeś. Czyli nie musisz ręcznie wpisywać tych zainteresowań, a, bo Facebook sam analizując nam powiedzmy te wszystkie dane, które Facebook o nas zbiera, a Facebook zbiera o nas około 5000 jednostek informacji do tylu mniej więcej może jakby dopisać nam różnych zainteresowań, interesowań i tak dalej. Wgrywasz to do Facebooka i Facebook jakby sam już szuka tych osób u siebie w swoich bazach danych, czyli Facebook wie, co to są za osoby, co je łączy, czyli mają jakieś cechy wspólne. Na przykład jeżeli sobie pójdziesz do Starbucksa, to zauważysz, że te osoby, które na przykład przebywają w Starbucksie są fanami tej firmy, no to na przykład wiele z tych osób ma jakiś tam powiedzmy sprzęt Apple'a, tak, czyli mają laptopy, iPhone'a i tak dalej, więc tak to mniej więcej będzie funkcjonowało. Czyli genialna sprawa na to, żeby poszukiwać cały czas nowych klientów na podstawie tych klientów, których masz. Oczywiście tutaj kwestia jest taka, że no musisz zdobyć tych pierwszych klientów, ale możesz to na przykład zrobić jakimś lead magnetem, czyli na przykład dając coś za darmo, więc jeżeli ktoś chce kupować biżuterię, czy powiedzmy inne rzeczy, na pewno też będzie chciał sobie przykładowo ściągnąć jakiegoś e-booka na temat nie wiem, do, doboru tej biżuterii, czyli na przykład jeżeli ktoś jest przed ślubem, tak, no to może na przykład przeczytać sobie e-booka, jak wybrać obrączkę. No i wiadomo, że te osoby są zainteresowane i jeżeli nie masz jeszcze klientów, no to sobie możesz wgrać grupę ludzi zainteresowanych. Można też tworzyć ten lookalike na podstawie przykładowo osób, które odwiedzają naszego bloga, osób, które wchodzą na naszego fanpage'a, osób, które na przykład wchodzą na nasz Instagram i tak dalej, i tak dalej. Więc na podstawie każdego z tych custom audience, a jest ich tam naprawdę wiele, można stworzyć sobie taką grupę 1% najbardziej podobnych na przykład Polaków do naszych klientów. Można oczywiście zrobić tak, że wgrywasz sobie grupę Polaków, a na przykład możesz sobie szukać osób we Francji, czyli możesz też rozszerzać rynki. I oczywiście ten 1% to jest powiedzmy te osoby najbardziej podobne, ale też możesz sobie ustawić 2, 3%, 5% i sobie przetestować, które podobieństwa będą u Ciebie lepiej działały. Jeżeli chcesz sobie zobaczyć, jak to zrobić technicznie, gdzie kliknąć, gdzie tam się wchodzi do tego menadżera reklam, jak się to ustawia, tutaj na dole masz link, możesz zapisać się na bezpłatny webinar, który prowadzę co wtorek o 20, więc 
więc tutaj na dole jest link i ewentualnie do zobaczenia. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków vloga.